న్యూ ఇయర్ కి మస్తుగా మద్య మమ్మకాలు అర్ధరాత్రి దాకా బార్లు వైన్స్ ఓపెన్ కి పర్మిషన్ కొత్తగా ఏడు ఒమిక్రాన్ కేసులు మొత్తం అరవై మూడు మంది కాంటాక్ట్ లేని ముగ్గురికి పాజిటివ్ తో టెన్షన్ అమ్మ భాష తెలుగును కాపాడుకోవాలి బుక్ ఫేర్ ముగింపులో పాల్గొన్న సిజేఐ రమణ ఏటేటా పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన కేసులు ప్రభుత్వానికి సగటున్న రోజుకి కోటిన్నర ఆదాయం ఏ సీజన్లో అయినా హలీం తయారు చేసుకోవచ్చు రెడీ టు ఈట్ బాక్స్ తయారు చేసిన ఎన్ఆర్సీఎం న్యూ ఇయర్ కోసం మద్య మమ్మకాలకు గేట్లు తెరిచింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బార్లు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకు నడుపుకునేందుకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది వైన్స్ షాపుల్లో పన్నెండు గంటల వరకు లిక్కర్ సేల్ చేసేందుకు ఓకే చెప్పింది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన జనవరి ఒకటిన లిక్కర్ అమ్మకాలపై ఈ సడలింపులు వర్తిస్తాయని తెలిపింది ప్రభుత్వం న్యూ ఇయర్ కోసమే మినహాయింపులు ఇస్తున్నామని ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఒమిక్రాన్ ఎఫెక్ట్ తో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారో ఇక్కడ అమలు చేయాలన్న హైకోర్టు సూచనతో ప్రభుత్వం కొన్ని ఆంక్షలు పెట్టింది పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్స్ పార్టీలో జనాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలని ఆదేశించింది జనవరి రెండు వరకు ర్యాలీలు బహిరంగ సభలను నిషేధించింది ప్రభుత్వం కానీ లిక్కర్ సెల్స్ పెంచుకునేందుకు బార్లు వైన్స్ బార్లను మాత్రం అర్ధరాత్రి దాకా ఓపెన్ చేసేందుకు అనుమతించింది బార్లు వైన్స్ టైం పెంచడంపై విపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి ఇవాళ కొత్తగా మరో ఏడు ఒమిక్రాన్ కేసులు నమోదయ్యాయి వీటితో బాధితుల సంఖ్య అరవై మూడుకు చేరింది ఈ కేసులో నలభై ఆరు మంది వ్యాక్సిన్ తీసుకుని వాళ్లే ఉన్నారని మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు హైదరాబాద్ లో ఒమిక్రాన్ వేగంగా వ్యాపిస్తోందని తేలింది ఇవాళ మూడు కేసుల్లో ఒమిక్రాన్ వచ్చిన వ్యక్తులను కాంటాక్ట్ గా వరకే వచ్చాయి ప్రైవేటు హాస్పిటల్లో డయాలసిస్ టెక్నీషియన్ ఓ ప్రెగ్నెంట్ తో పాటు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగికి ఒమిక్రాన్ సోకింది ఏడాదిగా ప్రతి రాష్ట్రంలో ఇన్సాకోజీ ద్వారా ర్యాండమ్ గా కొన్ని శాంపిల్స్ ను జీనోమ్ సీక్వెన్స్ చేస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అలా మన రాష్ట్రం నుంచి నెలకు మూడు వందల శాంపిల్స్ జీనోమ్ సీక్వెన్స్ కోసం సిడిఎఫ్డి ల్యాబ్ కు వెళ్తున్నాయి వీటిల్లోనే ఇవాళ ముగ్గురికి కొత్త వేరియంట్ బయటపడింది ఒమిక్రాన్ బాధితులతో సంబంధం లేకుండా వీళ్లకి కొత్త వేరియంట్ సోకడంతో జనం జాగ్రత్తగా ఉండాలని మాస్కులు పెట్టుకోవాలని అధికారులు చెబుతున్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి ఉన్నారు అందువల్ల గేట్స్లో డిఫరెంట్ డేట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్లైట్స్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ సో వాళ్ళు ఒక ఫ్లైట్ ఓల్డ్ సిటీలో ఇవాళ ప్రారంభించిన మల్టీ లెవెల్ ఫ్లై ఓవర్ కు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం పేరు పెడుతున్నామన్నారు మున్సిపల్ మంత్రి కేటీఆర్ ఎనభై కోట్ల రూపాయలతో ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పొడవున ఈ ఫ్లై ఓవర్ నిర్మించారు మంత్రులు మహమూద్ అలీ సబిత ఇంద్రారెడ్డి ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ నగర్ మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మితో కలిసి ప్రారంభించారు మంత్రి కేటీఆర్ ఈ ఫ్లై ఓవర్ వారం క్రితమే ప్రారంభించాల్సి ఉన్న కేటీఆర్ ఓవైసీ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఆలస్యమైంది అయితే ఓపెనింగ్ సందర్భంగా కొన్ని అనూహ్య పరిణామాలు కనిపించాయి ఫ్లై ఓవర్ ఎంట్రీ బోర్డుపై అసదుద్దీన్ ఓవైసీ వారి తండ్రి సలావుద్దీన్ తో పాటు ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ కటౌట్స్ కనిపించడంతో అధికారులు ఆశ్చర్యపోయారు ఫ్లై ఓవర్ అంతటా ఎంఐఎం జెండాలే కనిపించాయి కేటీఆర్ వచ్చిన ప్రతి చోట టీఆర్ఎస్ జెండాలు జై కేటీఆర్ నినాదాలే ఉండేవి కానీ ఇవాళ ఓల్డ్ సిటీ ఫ్లై ఓవర్ ఓపెనింగ్ లో ఎంఐఎం హవా నడిచింది బల్దియానే నిధులు ఖర్చు పెట్టినా ఎక్కడా జిహెచ్ఎంసీ పేరు కనిపించలేదని అధికారులు చెప్పారు కోవిడ్ రూల్స్ పాటించకుండా వేల మంది ఎంఐఎం పార్టీ కార్యకర్తలు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొన్నారు ఆయిల్ పామ్ సాగు విషయంలో రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి మద్దతు ఇస్తోందన్నారు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ హెచ్ఏసీసీలో ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ ఆయిల్ పామ్ బిజినెస్ సమిటీని ప్రారంభించారు వ్యవసాయ రంగంలో రసాయన ఎరువులు వాడకం తగ్గించి సేంద్రియ ఎరువుల వినియోగం పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు పామ్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కోసం మిల్లులను స్థాపించిన కంపెనీలకు రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్లను అందించారు
హైదరాబాద్ హెచ్ఏసీసీలో ఎడిబుల్ ఆయిల్ స్పామ్ ఆయిల్ బిజినెస్ సమ్మిట్ జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండవసారి నిర్వహించిన ఈ సదస్సులో కేంద్ర మంత్రులు నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ కైలాష్ చౌదరితో పాటు రాష్ట మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి రైతు బంధు సమితి చైర్మన్ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ కేరళ మంత్రి ప్రసాద్ తో పాటు ఐకార్ నాబార్డు అధికారులు పాల్గొన్నారు ఏపీ కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ ఒడిస్సా గోవా తెలంగాణ రాష్టాల హార్టికల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు హాజరయ్యారు ఆయిల్ పంప్ సాగుకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామన్నారు కేంద్ర మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ విత్తన లభ్యత సాంకేతిక మద్దతు కొనుగోలు కేంద్రాల ఏర్పాటు లాంటి అంశాలపై పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్లు చెప్పారు ఉత్పాదన तेजी के साथ किया जा सकता है इसमें 9 लाख हेक्टेयर एरिया नॉर्थ ईस्ट का है ऑयल पाम की दृष्टि से तेलंगाना नंबर वन पर चलेगा ऐसा मैं पूरे विश्वास देशीय वंट नून उत्पत्ति पी दिगत तग्चंदक केन्द्र प्रभुत् प्रयत्स्ट मंत्री कैलाश चौधरी पाम आई पटना सा प्रोत्साहे नेशनल एडबल आई मिशन आई फाम पे तो कह पथक प्रारंभ ఈ స్కీమ్ తో రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు కల్లా ఆయిల్ ఫామ్ లో పదకొండు పాయింట్ రెండు సున్నా లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల దిగుబడి వస్తుందన్నారు ఇందుకోసం పదకొండు వేల కోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం భరిస్తోంది రెండు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భరించాల్సి వస్తుందన్నారు చాలీస్ లాఖ రూపాయ దస్ హెక్టర్ రాష్ట్రంలో ఆయిల్ ఫామ్ సాగు కోసం వచ్చే ఐదేళ్లలో ముప్పై లక్షల ఎకరాలకు అనుమతి ఇవ్వాలని రిపిరిగేషన్ కోసం రైతులను మరింత పెంచాలన్నారు రాష్ట్ర మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి ఏడేళ్ల పరిమితిని ఎత్తివేయాలని కేంద్రాన్ని కోరారు పంట మార్పిడి కోసం ముందు నుంచే తెలంగాణలో ప్రణాళికలు సిద్దం చేశామని దీనిపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు పామ్ ఆయిల్ సాగు చేసే రైతులకు కనీస మద్దతు ధర కల్పించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు as it was said by our chief secretary just before under oil farm from 21 22 to 25 26 with an outlay of rupees 13968 crores in a mission mode therefore in view of tremendous potential for oil farm cultivation in the state it is requested that the following issues be taken into consideration ప్రస్తుత పామ్ ఆయిల్ వినియోగంలో 12.75 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు వాడుతున్న ఇండోనేషియా మొదటి స్థానంలో ఉండగా 10.2 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులతో భారత్ రెండవ స్థానంలో ఉంది విదేశాల నుంచి భారత్ ఏడాదికి తొమ్మిది నుంచి పది మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల పామాయిల్ ని దిగుమతి చేసుకుంటోంది దీని విలువ అరవై నుంచి డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటుందన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రస్తుతం భారత్ లో తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ సాగుతో రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పామాయిల్ ఉత్పత్తి అవుతోంది మరో డెబ్బై లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటున్నారు కొత్త ఏడాదిలో కార్గో పార్సల్ సేవలను విస్తరించేందుకు ఆర్టీసీ ప్లాన్ చేస్తోంది ఏడాదిన్నర నుంచి ఆదరణ పెరుగుతుండటంతో త్వరలోనే హోమ్ పికప్ అండ్ డెలివరీలపై దృష్టి పెట్టమన్నారు ఆర్టీసీ అధికారులు కార్గో పార్సిల్ నుంచి డెబ్బై ఆరు కోట్ల రూపాయలు వచ్చాయని ప్రైవేట్ తో పోలిస్తే తక్కువ ఛార్జీకే మంచి సర్వీసులు అందిస్తున్నామన్నారు అతి తక్కువ సమయంలోనే టీఎస్ఆర్టీసీలో కార్గో పార్సిల్ సేవలకు ఆదరణ దక్కింది రెండు వేల ఇరవై జూన్ పంతొమ్మిదిన ప్రారంభమైన సేవలు చిన్న కవర్ మొదలు కిలోల వెయిట్ వరకు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన కార్గో బస్సుల్లో వివిధ రకాల వస్తువులను పంపుతున్నారు కార్గో సేవలకు ప్రస్తుతం నూట బస్సులు నడుపుతోంది ఆర్టీసీ త్వరలో మరో ఇరవై బస్సులను పెంచుతామని అధికారులు తెలిపారు ప్రైవేటు సంస్థలతో పోలిస్తే తక్కువ రేట్లతోనే గమ్యస్థానాలకు పార్సిల్స్ చేర్చడమే కాకుండా సేఫ్ గా అందించడంతో తమకు ఆదరణ పెరుగుతోందన్నారు ఆర్టీసీ అధికారులు మనం ఆర్టీసీ పార్సల్ అండ్ కార్గో సర్వీసెస్ దాదాపుగా నైన్టీన్త్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో స్టార్ట్ చేసి అంటే ఈరోజు వరకు దాదాపుగా సంవత్సరంన్నర గడిచిపోయింది ఈ నాణ్యమైన సర్వీస్ ఇచ్చే దాంట్లో భాగంగా సంవత్సరంన్నరలో మా అనుభవాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏదైతే ముఖ్యంగా మా బస్సుల్లో జీరో టు ఫైవ్ ఫైవ్ టు టెన్ కేజెస్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ లోపల మేజర్గా పార్సల్స్ పోతున్నాయి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఒక ఇరవై రూపాయలు అట్లా పెంచాము పది నుంచి ఇరవై రూపాయలు పెంచాము ఈ రోజు వరకు మనము యాభై ఆరు లక్షల పార్సల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలిగాం చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే దీంట్లో ఒక పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా 
మిస్సింగ్స్ కానీ ఇబ్బంది కానీ జరగలేదు ఆర్టీసీలో పార్సల్స్ బుకింగ్ కోసం నూట డెబ్బై ఏడు బస్ స్టేషన్ కౌంటర్లు ఎనిమిది వందల పది ఏజెంట్లతో కలిసి నడిపిస్తున్నట్టు చెప్పారు కొన్ని చోట్ల ఏజెంట్లతో హోమ్ డెలివరీ చేస్తున్నారు త్వరలో హోమ్ పికప్ కూడా అందిస్తామన్నారు ఆర్టీసీ అధికారులు ఇప్పటికీ రెండు వందల యాభై గ్రాముల పార్సిల్కు ముప్పై రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయన్నారు వస్తువులకు ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించి పార్సిల్ మిస్ అయితే యాజమాన్యం భరించేలా ప్లాన్ చేశామన్నారు నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ నెట్వర్క్ తెలంగాణలో తొంభై ఏడు డిపోలు నూట డెబ్బై ఏడు బస్ స్టేషన్స్ లోపల ఈ కవరేజ్ ఉండడం వల్ల పార్సల్ ఇవ్వంగానే ఇమీడియట్గా బస్సులో వేయడం జరుగుతుంది మా ఎంప్లాయీ ఏజెంట్స్ ఉన్నారు ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మా ఎంప్లాయీ ఏజెంట్నే రిసీవ్ చేసుకొని ఆ ఊరి వాళ్ళకి ఇవ్వమని చెప్తున్నాము అదొక దాని ఒక స్కీమ్ కూడా చేస్తున్నాము మా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేయాలి తర్వాత ముఖ్యమైన టౌన్స్ లోపల హోమ్ డెలివరీ కూడా ఉంది ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే హోమ్ పికప్ కూడా చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నాము ఏడాది నెలలో ఆర్టీసీకి కార్గో ఎండు పార్సల్ సర్వీసుల ద్వారా డెబ్బై ఆరు కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వచ్చింది వివిధ రకాల సేవలతో మరింతగా ఆదాయం పెంచుకోవడంపై ఆర్టీసీ దృష్టి పెట్టింది కంపెనీల నుంచి బల్క్ గా కార్గో సేవలను వాడుకోవాలని చూస్తున్నారు అలాగే ఈ మధ్య వడ్లను కల్లాల నుంచి టన్నుల కొద్దీ సెంటర్లకు కార్గో బస్సులో తరలించామని చెప్పారు ముఖ్యంగా కార్గోలో మనకి నూట యాభై వెహికల్స్ ఉన్నాయి పది టన్నుల సామర్థ్యం ఒక ముప్పై ఐదు నాలుగు టన్నుల ఒక పది టన్నుల ఓపెన్ లారీలు వెహికల్స్ ఉన్నాయి ఇవి ముఖ్యంగా అన్ని గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాడుకుంటున్నాయి దాదాపుగా ఇంకొక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వెహికల్స్ పెంచాలని అడిగాం మేనేజ్మెంట్ ని ఆర్టీసీ కార్గో పార్సల్స్ కి ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచే కాకుండా ప్రైవేట్ కంపెనీల ప్రొడక్ట్స్ పెద్ద ఎత్తున ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుండటంతో ఆదరణ పెరుగుతోందంటున్నారు ఈ పార్సల్స్ చేరవేతలో కండక్టర్ డ్రైవర్ యాక్టివ్ రోల్ పోషిస్తున్నారని అంటున్నారు అధికారులు డెబ్బై ఐదేళ్లుగా ఎందరినో విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దిన హైదరాబాద్ వారాసిగూడలోని నెహ్రూ హై స్కూల్ కనిపించకుండా పోతోంది స్కూల్ భవనం కూల్చివేసి రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్ కడుతున్నారు దాని నిర్వాహకులు ఇందుకు జీహెచ్ఎంసీ కూడా అనుమతి ఇచ్చింది నెహ్రూ హై స్కూల్ భవనాన్ని కూల్చివేయడంపై స్థానికులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్ వద్ద స్కూలే కావాలని కోరుతున్నారు నండూరు ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ పేరు మీద నడిచిన స్కూల్ ను ఎప్పటిలాగే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు స్కూల్ కోసం అవసరమైతే హైకోర్టుకు వెళ్తామంటున్నారు సొసైటీ నిర్వాహకులు ఆనాడు ఎన్నో అరవై ఏళ్ళ కింద నందూరి పురుషోత్తం గారు అనేసి ఒక గ్రేట్ సోషల్ రిఫార్మర్ సో ఆయన ఆయన ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఈ స్కూల్ ప్రారంభించి గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోసము ఎంతో శ్రమించింది ఆయన ఇది కూడా మొత్తము ఏది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏ మీన్ వితౌట్ నోటీస్ వితౌట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సిహెచ్ఎంసీకి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కేటగిరీ నుంచి రెసిడెన్షియల్ కేటగిరీకి పర్మిషన్ అప్లై చేసి ఏదో కుమ్మక ఏదో తీసుకున్నారు విన్నపం గవర్నమెంట్కి ఏమంటే సార్ డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి మీరు కిరాయి కడుతున్నారు రెంట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ముందుకు రండి ఈ స్కూల్ని టేకప్ చేయండి మేము న్యాయస్థానంకి వెళ్ళి హైకోర్టుకి వెళ్ళి పోరాడుతున్నాం మేము పోరాడతాం కూడా అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మాకు మీ సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కూడా కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ ఆక్యుపై చేసింది మిస్టర్ ఎన్ దేవానంద్ గారు అండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అమ్మ భాషను తెలుగు భాషను సంస్కృతిని కాపాడాలన్నారు సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ హైదరాబాద్ ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో బుక్ ఫెయిర్ ముగింపు కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు రాబోయే రోజుల్లో పుస్తకాలు ఉంటాయో లేదో అన్న టైంలో ఇలాంటి ఫెయిర్ జరగడం సంతోషంగా ఉందన్నారు చీఫ్ జస్టిస్ ఈ నెల పద్దెనిమిదిన ఎన్టీఆర్ స్టేడియం లో మొదలైన హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్ ముగిసింది ముగింపు కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణతో పాటు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పాల్గొన్నారు హైదరాబాద్ లో పుస్తక ప్రదర్శన నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు సిజేఐ ఎన్వి రమణ ప్రభుత్వం గ్రంథాలయాలపై దృష్టి పెట్టాలని పల్లెల నుంచి పట్టణాల దాకా వాటిని పునరుద్ధరించాలని అన్నారు అమ్మ భాషను తెలుగు భాష సంస్కృతిని కాపాడాలని అన్నారు సుప్రీంకోర్టులో కూడా తెలుగులో జడ్జిమెంట్ కాపీలను అందిస్తున్నట్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ తెలిపారు రావటంతో నాకు ఒక ఆశ కలిగింది స్కూల్ కానీ కాలేజీ కానీ ఏర్పాటు చేయాలంటే తప్పనిసరిగా గ్రంథాలయం ఉండాలనేటటువంటి నిబంధన ఎవరు పాటిస్తున్నట్లేరు చదవటం అనేటటువంటి చాలా గొప్ప అభ్యాసం చాలా అవసరం కూడా 
అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలు భవిష్యత్తులో పెద్దవాళ్ళు కావాలనే అని నేను కోరుకుంటాను మొబైల్స్ యుగంలో యువత పుస్తకాలు చదవడం తగ్గిపోయిందని అన్నారు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ కానీ పుస్తకాలు చదివినప్పుడే జ్ఞానం పెరుగుతుందన్నారు తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు పుస్తకాలు చదివించి అలవాటు చేయాలన్నారు శ్రీనివాస్ గౌడ్ పుస్తకాలు చదవడం అనేది మనం పిల్లలకు నేర్పించాలి కొన్ని పుస్తకాలు కొన్ని పుస్తకాలు మొత్తం కూడా డిజిటలైజేషన్ చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా కూడా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక మనం ఇచ్చే ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు అన్ని కూడా సెల్ ఫోన్ కావచ్చు లేకపోతే ల్యాప్టాప్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా పుస్తకాలు చదవడం డైరెక్ట్ గా పుస్తకాలు కూడా తీసుకెళ్లి చదివించడం మన చరిత్రను పిల్లలు ఒక డిసిప్లిన్ గా ఉండడానికి ఇవి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది పుస్తకాలు చదివిన వాళ్ళు చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని చెప్పి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కరోనా ఎఫెక్ట్ తో ఈ ఏడాది బుక్ ఫేర్ కి పుస్తక ప్రియుల రద్దీ తగ్గింది ఫేర్ లో స్టాల్స్ కూడా తక్కువే పెట్టారు ఈ ఏడాది రెండు వందల డెబ్బై స్టాల్స్ రెండు లక్షల నలభై వేల పుస్తకాలతో ఫేర్ జరిగింది తెలుగు కన్నడ తమిళ్ హిందీ ఇంగ్లీష్ గుజరాత్ లాంటి తొమ్మిది భాషల్లో పుస్తకాలను ప్రదర్శించారు చివరి రోజు కూడా అనేక పుస్తకాలను ఆవిష్కరించారు కవి సమ్మేళనాలు సాహితీ సదస్సులు వివిధ అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి కరోనాతో జనం రద్దీ తగ్గినా ఇంకా పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళు ఉండడం సంతోషంగా ఉందన్నారు బుక్ ఫేర్ నిర్వాహకులు విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మరోసారి తన ఘనతను చాటుకుంది ఈ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన ఐటమ్ సోలార్ రూఫ్ కు అమెరికాలో పేటెంట్ లభించింది ఇరవై ఏళ్ల వ్యాలిడిటీతో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా పేటెంట్స్ ఆఫీస్ ఈ పేటెంట్ జారీ చేసింది ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎనర్జీ జనరేటింగ్ రూప్ ఇన్నోవేషన్ కు ఈ పేటెంట్ ను ఇష్యూ చేసింది ఈ ప్రొడక్ట్ కు ఇప్పటికే మన దేశంలోని నేషనల్ అక్రెడిటేషన్ బోర్డు ఫర్ టెస్టింగ్ అండ్ కాలిబ్రేషన్ ల్యాబ్ నుంచి యుఎల్ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా భారత్ లో సోలార్ ప్యానల్స్ తో కూడిన పై కప్ ను డిజైన్ చేసి తయారు చేసింది విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ కంపెనీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తయారు చేసిన ఈ రూఫ్ టాప్స్ కి రెండు వేల ఇరవైలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పేటెంట్స్ ఇచ్చింది దీంతో పాటు ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే దక్షిణ ఆఫ్రికాలో పేటెంట్ రాగా ఇప్పుడు అమెరికాలోనూ ఆటమ్ సోలార్ రూఫ్ కి పేటెంట్ హక్కులు వచ్చాయి సోలార్ పవర్ ఇండస్ట్రీలో ఎదుగుతున్న సమయంలో ఆటమ్ కంపెనీకి ఈ పేటెంట్స్ రావటం మరింత జోషిస్తోందన్నారు విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ జాయింట్ ఎండి గడ్డం వంశీకృష్ణ సౌత్ ఆఫ్రికా అమెరికా లాంటి దేశాల్లో సోలార్ ఎనర్జీ ప్రొడక్ట్స్ ఉత్పత్తి వినియోగం కూడా ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆయా దేశాల్లో అభివృద్దికి ఇది ఉపయోగపడుతుందన్నారు ఆటమ్ సోలార్ రూఫ్ పూర్తి స్థాయి మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రొడక్ట్ గా గుర్తింపు పొందింది దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ నుంచి తయారీ అసెంబ్లింగ్ అన్ని దేశంలోనే జరుగుతున్నాయి ఈ ప్రొడక్ట్ ని ఇప్పటికే మన దేశంలోని తెలంగాణ తమిళనాడు మహారాష్ట్ర గోవాతో పాటు ఆఫ్రికాలో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు లక్షల చదరపు అడుగుల రూఫ్ ని ఇన్స్టాల్ చేసింది ఆటమ్ దీని నుంచి ఆరు వేల కిలోవాట్ల పవర్ ఉత్పత్తి అవుతోంది ఆటమ్ సోలార్ రూఫ్ కి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలోనే మొదటి మోనో క్రిస్టలిన్ పిఈఆర్సి సెల్స్ తో రూపొందించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ సోలార్ రూఫ్ ఇది మార్కెట్ లో ఉన్న సంప్రదాయ సోలార్ ప్యానల్స్ తో పోలిస్తే ఇది యాభై శాతం ఎక్కువ సామర్థ్యంతో కరెంటును ఉత్పత్తి చేస్తుంది యాభై ఏడు చదరపు అడుగుల ఆటమ్ రూఫ్ ప్యానల్ తో ఒక కిలోవాట్ పవర్ ని జనరేట్ చేయొచ్చు అయితే సంప్రదాయ ప్యానల్స్ నుంచి ఒక కిలోవాట్ కరెంటు ఉత్పత్తి చేయాలంటే తొంభై చదరపు అడుగులు ఉండాలి అలాగే మార్కెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సంప్రదాయ సోలార్ రూఫ్ పదిహేనేళ్ల లైఫ్ స్పాన్ మాత్రమే కలిగి ఉండగా ఆటమ్ సోలార్ రూఫ్ లైఫ్ స్పాన్ ముప్పై ఏండ్ల పాటు ఉంటుంది ఆటమ్ సోలార్ రూఫ్ అన్ని రకాల వాతావరణాలని తట్టుకుంటుందని పుణేలోని హై ఫిజిక్స్ టెస్టింగ్ అండ్ కాలిబ్రేషన్ ల్యాబ్ లో చేసిన సాల్ట్ మిస్ట్ కరోజన్ టెస్టింగ్ లో తేలింది ఇలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎలక్ట్రో టెక్నికల్ కమిషన్ స్టాండర్డ్స్ కలిగి ఉండటంతో అమెరికా జర్మనీలో యుఎల్ సర్టిఫికేషన్ ను పొందింది ఆటమ్ సోలార్ రూఫ్ లీక్ ప్రూఫ్ సోలార్ సీలింగ్ తయారీలో అమెరికన్ సొసైటీ ఫర్ టెస్టింగ్ అండ్ మెటీరియల్ స్టాండర్డ్స్ లో మేటిగా నిలవటంతో ఆ సంస్థ సర్టిఫికేషన్ కూడా అందుకుంది ఈ సోలార్ రూఫ్ హారికేన్లను కూడా తట్టుకుని నిలవగలదని టెస్టుల్లో తేలింది గ్రేటర్ పరిధిలో రోడ్ల నిర్వహణ చూసే జీహెచ్ఎంసీ ఇంజనీరింగ్ విభాగం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వ్యవహరిస్తోందన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి జనానికి అవసరం ఉన్న చోట్ల రోడ్లు వేరు రోడ్లు మంచిగా ఉన్న చోట మళ్లీ మళ్లీ వేస్తుంటారు ఇది జీహెచ్ఎంసీలో సర్వసాధారణమైంది ప్రైవేటు ఏజెన్సీలకు కేటాయించిన రోడ్డు మెయింటెనెన్స్ పనుల్లో దుబారా ఖర్చు పెరిగిపోయింది హైదరాబాద్ నగరంలో రోడ్ల నిర్వహణ బాధ్యతను గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చూస్తోంది నగరంలోని ప్రధాన మార్గాల్లో ఉన్న ఏడు వందల తొమ్మిది కిలోమీటర్ల రోడ్లను నిర్వహణ కోసం గత ఏడాది నుంచి ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలకు అప్పగించారు
మొదటి ఏడాది మూడు వందల కిలోమీటర్ల రోడ్లను రీకార్పెట్ చేసిన కాంట్రాక్ట్ ఏజెన్సీలు ఈ ఏడాది ఇతర ప్రాంతాల్లో పనులు మొదలు పెట్టాయి ఇది బేగంపేట్ మెయిన్ రోడ్డు ఇక్కడున్న రోడ్డును మిల్లింగ్ చేసి కొత్త రోడ్డు వేస్తున్నారు అయితే ఈ రోడ్డుపై ఎక్కడ కూడా గుంతలు లేవు గత ఏడాదిన్నర క్రితం ఈ రోడ్డును జీహెచ్ఎంసీ వేసింది ఎక్కడ కూడా ఈ రోడ్డు దెబ్బ తినలేదు కానీ కాంట్రాక్ట్ ఏజెన్సీ మాత్రం ఉన్న రోడ్డును తొలగించి కొత్తగా రోడ్డు వేస్తోంది ఇలానే నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో కాంప్రహెన్సివ్ రోడ్డు మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా రోడ్లను పునర్నిర్మిస్తున్నారు చిన్న చిన్న ఏజెన్సీలకు పనులు అప్పగిస్తే సరైన పద్ధతిలో చేయరని చెప్పిన జీహెచ్ఎంసీ భారీ కాంట్రాక్టర్లకు పనులు అప్పజెప్పింది దీంతో కాంట్రాక్టర్లు ఇష్టారాజ్యంగా పనులు చేశారు మిల్లింగ్ తర్వాత వచ్చిన మట్టిని క్లీన్ చేయకుండా వదిలేయడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో మిల్లింగ్ చేసిన పది రోజులకు ఒక లేయర్ మరో పది రోజులకు మరో లేయర్ వేస్తున్నారు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వారాలకు వారాలు పనులు పెండింగ్ లో పెడుతున్నారు దీంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడడమే కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రమాదాల బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు మామూలుగా కాంట్రాక్టర్ కు ఇచ్చిన రేటు కంటే ఇవి కూడా ఇది ఎంతో శాతం పెద్దగా ఉంది మరియు ఎక్సైజ్ రేట్ లో వాళ్ళకు మంజూరు చేయడం జరిగింది ఈ రోడ్ ఏ విధంగా ఉంది దీన్ని పట్టించుకోరు ఏవైతే మెయిన్ రోడ్ మీద ఉన్నావు వేసిన రోడ్డు మీద వేయడమే వాళ్ళ ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు వాళ్ళకి ఏముందంటే డబ్బులు వాళ్ళు ఉచ్చులుడిగా వాళ్ళకు శాంక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టర్లకు మాత్రం డబ్బులు వేయడం లేదు కార్పొరేషన్ కానీ పెద్ద బడా బాబుల దగ్గర పెద్ద బాడ బాబులకు కమిషన్ వస్తుందనే దృష్ట్యా ఈ సిఆర్ఎంపి రోడ్లను కూడా నిర్మాణం చేయడం జరిగింది ఎందుకు మనకు ఇంతమంది దగ్గర దగ్గర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనేక మంది వేల మంది కాంట్రాక్టర్లు ఉన్నా కానీ వాళ్ళని కాదని కేవలం హైదరాబాద్ మొత్తం కూడా ఒక నాలుగు కంపెనీలకే నాలుగు కంపెనీలకే ఒప్ప చెప్పడం అది తీవ్రంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఖండిస్తుంది మంచిగా ఉన్న రోడ్లనే మళ్లీ మళ్లీ వేస్తున్న అధికారులు నగరంలోని బైలైన్ లో ఉన్న రోడ్లు కాలనీ రోడ్ల వైపు కన్నెత్తి చూడడం లేదనే ఆరోపణలున్నాయి రోడ్లు పాడై నెలలు తరబడి వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదంటున్నారు స్థానికులు నగరంలో సిఆర్ఎంపి ప్రాజెక్టుల భాగంగా చేపడుతున్న రోడ్డు పనులు లెక్కా పత్రం లేకుండా జరుగుతున్నాయని కార్పొరేటర్లు విమర్శిస్తున్నారు సవ్యంగా ఉన్న రోడ్లపైనే మళ్లీ మళ్లీ రోడ్లు వేయడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు నగరంలో అనేక ప్రాంతాల్లో రోడ్డు దెబ్బతిన్నా పట్టించుకోవడం లేదంటున్నారు బడా కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించినా పనులు చేయడం లేదని చెబుతున్నారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఎందుకు రోడ్లు వేస్తున్నారనే దానిపై థర్డ్ పార్టీతో విచారణ జరిపించాలని కార్పొరేటర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఏదైతే రోడ్డు రిపేర్ గురించి అయితే తవ్వి పెట్టడం జరిగిందో దాంట్లో వ్యక్తి యాక్సిడెంట్ గా మృతి చెందడం జరిగింది ఇంకా మంది దాన్ని వీళ్ళు ఏదైతే తవ్వి పెట్టేస్తున్నారో మంచి ఉన్న రోడ్ని తవ్వడము మిషన్ ద్వారా తవ్వేసి రాత్రో రాత్రి చేయడము ఇవన్నీ కూడా తీరంగా అభ్యంతరంగా ఉంది ఎందుకంటే ఏది పాడైన రోడ్ని వాళ్ళు ముట్టుకోరు కానీ మంచి రోడ్డునే తవ్వడము మళ్ళ వేయడము బిల్లను నాగేసుకోవడమే ఇది వాళ్ళ ఒక లక్ష్యంగా పనిచేస్తా ఉన్నారు పాడైన రోడ్లతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నా అధికారులు తమకు అవసరం లేదన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా జీహెచ్ఎంసీ ఉన్నతాధికారులు హైదరాబాద్ రోడ్ల నిర్వహణపై ఫోకస్ పెట్టాలంటున్నారు పబ్లిక్ హైదరాబాద్ నగర వాసులు మన రాష్ట్ర సంస్కృతి సాంప్రదాయాలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల సంస్కృతిని కూడా ఇష్టపడతారు అందుకు తగ్గట్టు వివిధ ప్రాంతాల హస్తకళలను ప్రదర్శిస్తుంటారు సిటీలో ఏ చిన్న ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించినా గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతుంది వాటిలో ఆల్ ఇండియా క్రాఫ్ట్స్ ఉండేలా ఎగ్జిబిషన్ నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో భిన్న సంస్కృతులకు చెందిన వారున్నారు దాంతో రాష్ట్రానికి చెందిన పోచంపల్లి నారాయణపేట్ గద్వాల్ వస్త్రాలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల బట్టలకు ఆదరణ లభిస్తోంది పంజాబ్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ కశ్మీర్ వస్త్రాలను కూడా కొంటున్నారు మహిళలు ఇప్పటి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరిలో యూనిక్ గా ఉండాలనుకుంటున్నారు అందుకే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ బట్టలు వేసుకుంటున్నారు వీటిల్లో ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ ఫెస్టివల్ అండ్ మ్యారేజ్ వేర్ బట్టలు ఎక్కువగా కొంటున్నారని అంటున్నారు వ్యాపారులు ఒకప్పుడు కశ్మీర్ సూట్ కొనాలంటే అక్కడికే వెళ్లాల్సి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు ప్రతి షాప్ లోనూ కశ్మీర్ చీరలు డ్రెస్ మెటీరియల్ సూట్ స్వెటర్స్ లాంటివి ఈజీగా దొరుకుతున్నాయి అమ్మాయిల కోసమే వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి డ్రెస్లను తెప్పించేవారు కానీ ఇప్పుడు అబ్బాయిలకు కూడా దొరుకుతున్నాయి పశ్మినా షాల్స్ హే కశ్మీరీ హమారే పాస్ స్వెటర్స్ హే షాల్స్ హే డ్రెస్ మెటీరియల్ హే స్కార్ఫుస్ హే और रेडीमेड टॉप्स होते हैं फेरन होते हैं जो कश्मीर में फेमस होता है वो सब अवेलेबल हमारे पास है वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है शिल्पाराम आने का ज़रूरत है शिल्पाराम में हर किसी जगह यहाँ आप देख सकते हैं हर कोई चीज़ अवेलेबल है 
నార్త్ సైడ్ స్పెషల్ అయిన గుజరాతీ రాజస్థాన్ చాందని కాటన్ శారీస్ డ్రెస్సులు కశ్మీరీ హ్యాండ్లూమ్ కలెక్షన్స్ తమకు నచ్చినట్లు కస్టమైజ్ చేయించుకుంటున్నారు మంచి క్వాలిటీతో పాటు రేట్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటున్నాయని అంటున్నారు సిటీ జనం చిన్నపిల్లలకు రాజస్థాన్ కు చెందిన రాధాకృష్ణ డ్రెస్లు వింటర్ స్పెషల్ ఊల్ ఐటమ్స్ ని పేరెంట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి హైదరాబాద్ కు ఉపాధి కోసం వచ్చిన వాళ్లు తమ సంప్రదాయ బట్టలు ఇక్కడే కొనుక్కుంటున్నట్టు చెప్తున్నారు యూత్ కోసం ట్రెండ్ లుక్ తో ఉన్న టాప్స్ వెస్టర్న్ వేర్ కూడా ఉన్నాయి బొటేక్ షోరూమ్స్ లో దొరికే వాటికి ఇలా డైరెక్ట్ గా కళాకారులు తెచ్చిన బట్టలకు తేడా ఉందంటున్నారు బట్టల క్వాలిటీతో పాటు రేట్లు కూడా ఎక్స్పోలో అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు సిటీ జనం చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి కాశ్మీరీ నుంచి శారీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లుక్స్ అన్నీ కనబడుతున్నాయి మనం మన ఇండియాని ప్రమోట్ చేయడం కోసం లోకల్ వాళ్ళనే ప్రమోట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ కొల్లి బోటిక్స్కి వెళ్ళకుండా వెస్ట్రన్ సైడ్ వెస్ట్రన్ కల్చర్ని ప్రమోట్ చేయకుండా మన ఇండియన్ స్టైల్ని కల్చర్ని యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము ప్రైజెస్ కూడా రీజనబుల్ గా ఉన్నాయి డ్రెస్లపై మ్యాచింగ్ సెట్స్ కూడా ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి ఎక్కువగా పంజాబీ షోలాపూర్ పుట్వేర్ కశ్మీర్ జ్యువెలరీ కోల్కతా హోమ్ డెకాస్ ను కొంటున్నారు సిటీ జనం హలీం పేరు వింటేనే చాలా మందికి నోరూరుతుంది అలాంటి టేస్టీ హలీం రుచి చూడాలంటే రంజాన్ సీజన్ దాకా వెయిట్ చేయాల్సిందే కానీ ఇప్పుడు వెయిటింగ్ అక్కర్లేదంటుంది జాతీయ మాంసం అభివృద్ధి సంస్థ నోరూరినప్పుడల్లా టక్కుమని నోట్లో వేసుకునేలా మటన్ హలీం బాల్స్ రూపొందించింది తొందరలోనే ఈ రెడీ టు ఈట్ హలీం బాల్స్ మార్కెట్ లో కవస్తున్నాయి హైదరాబాద్ లో రంజాన్ పండుగ సీజన్ రాగానే హలీం షీర్ కుర్మా గుర్తొస్తాయి అయితే కుర్మా కావాలంటే ఎప్పుడైనా వండుకొని తినొచ్చు హలీం కావాలంటే రంజాన్ మాసం దాకా ఆగాలి ఆ టైంలోనే హలీం కి గిరాకి ఉంటుంది రంజాన్ అయిపోగానే బట్టీలన్నీ మాయమవుతాయి హైదరాబాద్ లో ఎక్కడో ఒక చోట మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు హలీం దొరుకుతున్నా వేరే ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి ఆ సౌకర్యం లేదు అయితే జాతీయ మాంసం అభివృద్ధి సంస్థ లడ్డూల ఆకారంలో ఉండే మటన్ హలీం బాల్స్ తయారు చేసింది రుచిలో ఏమాత్రం తేడా లేకుండా నిల్వ చేసుకుని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తినేలా వీటిని తయారు చేశారు ఎన్ఆర్సిఎం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సురేష్ ఏడాదిన్నర క్రితం మటన్ హలీం బాల్స్ పై పరిశోధన మొదలు పెట్టారు దాదాపు ముప్పై మసాలాలతో కూడిన హలీం స్పైస్ మిక్స్ ను ప్రత్యేకంగా తయారు చేశారు ఇరవై నుంచి ముప్పై రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ తో వీటిని తయారు చేశారు మూడు నుంచి ఆరు నెలల పాటు హలీం బాల్స్ ను డీ ఫ్రీజ్ లో నిల్వ చేసుకుని ఎప్పుడంటే అప్పుడు తినొచ్చు అంటున్నారు డాక్టర్ సురేష్ మటన్ హలీం ను ఇంట్లోనే ఈ స్పైస్ మిక్సర్ ఉపయోగించి తక్కువ సమయంలో తయారు చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు so it takes uh, almost 7 uh, to 8 hours and it almost 17 to 18 different ingredients spice mixes this is a spice mix we can use it for a uh, 1 kg mutton halim so take this spice mix and purchase mutton and some of the other ingredients and the method we have given in detail how to prepare it so with this spice mix you can prepare 1 kg halim and also we made the process to 3 to 4 hours instead of going for 8 hours so that was the successful process for the halim halim tayari ki 8 nunchi 10 gantala time padutundi ee kotta recipe tho 4 gantallone intlo halim tayar cheskochu halim spice mix tho balls roopamlo tayar cheyali vaatini nilva unchadaniki biyapu pindi batani maida pindi masalalu kalipina pindi coating veyali ee coating tho halim balls 6 nelala paatu nilva unna maamsam paadavakunda kaapadutundi వీటిని వేరే ప్రాంతాలకు తరలించవచ్చు హలీం బాల్స్ ను డీప్ ఫ్రీజ్ లో మైనస్ పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఉంచాలి మూడు నుంచి ఆరు నెలల దాకా నిల్వ చేసుకోవచ్చు తినే ముందు ఓ నిమిషం పాటు మైక్రో ఓవెన్ లో తాయింగ్ చేయాలి తర్వాత ముప్పై సెకండ్ల పాటు బాల్స్ వేడి చేసుకుని తినొచ్చు మైక్రో ఓవెన్ లేని వాళ్ళు ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసిన బాల్స్ ను నిమిషం నుంచి నిమిషంన్నర పాటు పెనంపై ఐదారు చుక్కల ఆయిల్ వేసి ఫ్రై చేస్తే చాలంటున్నారు ఎన్ఆర్సిఎం శాస్త్రవేత్తలు which gives a taste and flavor of the same as a best quality halim this mutton halims we can freeze them we can store them for 6 month in the freezer so they are very uh, stable at the uh, in the refrigerator just take out and uh, thaw them for 1 minute and you can just simply fry for 1 minute and they become ready to so we can say it is uh, 1 kg mutton halim or cost around 900 to 1000 rupees yeah spice mix this cost around 100 rupees uh, for 1 kg mutton halim spice it contains two different boxes ee halim mixer tho fiber ekko motadro labistundi 1000 rupayala kharchu tho kg mudi padarthala tho 25 gram la baruvunna 30 nunchi 40 balls tayar chesukochu deeniki patent kosam darakastu chesaru adi raagane aa technology private samsthalaku badali chesi హలీం బాల్స్ మార్కెట్ లోకి తెస్తారు ఆసక్తి గల వ్యక్తులు సంస్థలకు శిక్షణ కూడా ఇస్తామంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు 
संक्रांति की सोंक वे वारसम रईलवे शाख प्रत्येक दृष्टि करोना तो रेडे पड़गन से सारी पल्लक वे प्ला ट्रैन इपटे बेर्त फुलाई वेटिंग लिस्ट भारी उड़ा प्रयाणीक टेन पड़ता प्रयाणीक री दृष्टि उ रैल पड़ प्रत्येक रैल एर्पट नजर पटो अ यह सारी संक्रांति पड़ग की ऊर्जा प्रयाणम एक्वे अवकाश करोना तो रेडे पड़गेगा सैलब्रेट जनम दूर प्रयाणमना वे सिद्धम इंदो भाग में रैल प्रयाणम चेवार मुंदस्त रिजर्वे दादापू अन्नी रैल सीट बुक् संक्रांति की सिटी नीचे एपी की वेवा मंदिर उठा दी तो एपी की वे अन्नी रूट रैलो रिजर्वे पूर्त ने मुदे चाला रैलो वेट लिस्ट गोदावरी गौतमी गरीब्रत वा रैल फुल पलक्नुमा एल को एक्सप्रेस परम दाटी रिग्रेट को चेरी संक्रांति की स्वस्थल को बैलदेरेव जनवरी तुम दी सड़ों तो जनवरी पद ना पन्न वरकू टिकेट को भारी सिकींद्राबाद ना विशाखपट उत्तरांध्र जिला काकीनाड नरसापुर वैप री तीव्र खम्म विजयवाड़ राजमंड्र की वेलने वारी टिकेट दरक ओडा बेगा रैलो इपड़के वेट लिस्ट सिकींद्राबाद विशाख मार्ग में पद रैलेंटे जनवरी पदको तुम पन्न अन्नी रैलो वेट लिस्ट विशाख एक्सप्रेस गोदावरी एक्सप्रेस वेट लिस्ट नेग्युर् रैलो रिजर्वे पूर्त मछिपट कर्नूल नरसापुर सिकींद्राबाद सिकींद्राबाद विजयवाड़ मछिपट तिपति रैल जनवरी फस्ट नीचे पड़गिस्ट दक्षिण मध्य रैलवे प्रकट तेलंगा रामगुंड मंचर्य कागज नगर निजामाबाद आदिलाबाद करी नगर मिर्यलगू वरंगल वैप पंडग समय में री उ मार्गा अदनप रैलूर को खरार चे अवकाश हईदराबाद केबीहे कॉनी से गुंत पड़ मृति चंदन चुटाल प्रभुत्म रूपये परहार अमेल्ले क्या कार्यलय में कृष्णारा बाधि कुटाल चक्न अंदर प्रभुत्म कुटा की ईद रूपये परहार अच्छा दी तो एमएलए कृष्णारा एमएलसी नवीन राव मो मूड लक्षल रूपये बाधि कुटाल अंदर मत बाधि कुटा के एम रूपये चक्ल अ ऐद लक्ष रूपयूक कुटा की पिल जन पे तीन तंत्री यानी वाली इवाल प्रभुत् प्रकट जी दिन भागने नैन मैं नवीन कुमार गुड़ मनमान सायी कुटा की इधर कल मूर्म लक्ष चुना रूम कल एम लक्ष चुना इन मैं निज्ञा अस संघटन जरूक चूड़ा आलोचन अवसर तुंदर दाने गुंतो आ गुंत नागर लपट प्रभु परंग दी दीन लाख सेक्यूरी इकने का हाउसिंग बोर्ड एवरस सेक्यूरी गार्ड में बेटा मन के रिटर का मलोसारे प्रेस मीटि नफीशियल कंपलसरी दिन मीद गुंत विचार जरपी आ रोज निरपेद बिल कटाल कटे टेडर अंदर ये प्रभुत् खचिता नफीशियल वर्षाकाल वस्ते मंडी अंत चिड़ी मारे प्रभु पथकाले तमक चेर आरे कंट कुटा हईदराबाद जियागूड मेकल मंड की तेलंगा जिले का इतर राष्ट्रीय रैतु व्यापार मेकलोचि कस्टमर को अम्मत पंद याबयव संवस में जियागूड मेकल मंड ने दादा एन एकर विस्तीर्ण में एर्पट्टे इंदो मूड वैगा स्टा उ उदय ऐसी रात्रि पदको नर वरकू मार्केट न इकड़ रोजुक दादापू मुफ ना नलब वेल मेकल दिगमताई तेलंगा जिलों तो कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात तमिलना तर राष्ट्रीय मेकल रैतु व्यापार अच्छे मेकल मंडी में तेलंगा मेकल के फुल डिमेंडी अट्ठा कमीशन एजेंटू इवेलंगा एटल चाल का चाल कास्टली एन वूपाय कि नींगा आड़को दरक दिन उदय टाइम दागपूर ऊपर अंत साढ़े मैं जीवक रेट लेकिन 
కానీ అవి ఓవర్ కొట్టలేరు ఇక్కడ మా లొస్ లేదు కూడా కొట్టలేరు కూడా అన్ని అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ల కంటే తెలంగాణకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది కానీ తెలంగాణ జీవం రావట్లేదు హైదరాబాద్కి రావడం లేదు జియా కూడా మేకల మండిని నమ్ముకొని హైదరాబాద్ లో వేల కుటుంబాలు ఉపాధి పొందుతున్నాయి ఒకవేళ తాము మండీకి తెచ్చిన మేకలు అమ్ముడుపోకపోతే రెండు మూడు రోజులు కమిషన్ ఏజెంట్లకు చెందిన దొర్లల్లోనే వీటిని ఉంచి ఆ తర్వాత అమ్ముకుని పోతుంటారు ఐదు గంటలకు వస్తాం మబ్బులు ఐదు గంటలకు వస్తాం పన్నెండు గంటల వరకు ఉంటాం తర్వాత దొడ్లు కొట్టేసి వెళ్ళిపోతాం వాళ్ళ మబ్బులు ఐదు గంటలకు వస్తాం పొట్టు మేత లేదు పొట్టు చేస్తాం ఇంత పొట్టు వస్తాం దొడ్లు పెట్టేస్తాం వెళ్ళిపోతాం అంటే ఒక్కో మేకను బట్టి రెండు నుంచి ఇరవై వరకు అమ్ముతారు కమిషన్ ఏజెంట్లు అయితే ఇక్కడే వ్యాపారులు మాంసాన్ని కూడా అమ్ముతారు ఆన్లైన్ లోను మేకలు మటన్ సేల్స్ చేస్తామంటున్నారు వ్యాపారులు రెండు వేల నుంచి పన్నెండు వేల ఇరవై వేల వాళ్ళ కూడా ఉంది మనకు దగ్గర ఈ పోటీ ఈ మండిలో ఆరేకటికే కుటుంబాలు పదిహేను వేల మందికి పైగా ఉన్నాయి తమను ప్రభుత్వం గుర్తించడం లేదని ప్రభుత్వ స్కీములు ఏవి ఇప్పటి వరకు అందలేదని చెప్తున్నారు రోజుకి ఐదు వందల నుంచి ఏడు వందల రూపాయల ఆదాయంతో కుటుంబాన్ని పోషించడం భారంగా మారిందంటున్నారు ఆరేకటికలు ఉన్నత చదువులు చదివి ఉద్యోగాలు రాక చాలా మంది ఈ జియాగూడ మేకల మండిలో ఉపాధి పొందుతున్నారు తాత ముతాతల నుంచి ఇదే పని చేసుకుంటున్నాను మాకు ఏం సహారా లేదు ఎక్కడ సహారా లేదు ఎట్లా బతకాలి ఏం చేయాలి పిల్లలకి ఎట్లా పెంచాలి పెళ్లిళ్ళు ఎట్లా చేయాలి ఏం కాయాలి మాకు చాలా ఇబ్బంది ఉంది గవర్నమెంట్ అయితే ఏం ఇంత కూడా మాకు సహకారం లేదు నాలుగు వందలు ఐదు వందలు దొరుకుతా సార్ ఎన్ని నడిపి నడిపించుకోవాలి సార్ మేము ముఖ్యమంత్రి సార్తో మా బస్సు ఎమ్మెల్యేతో సార్తో మాకు ఏమైనా సౌకర్యం చేయండి సార్ ఎప్పటిదాకా బతకాలి సార్ ఈ బతుకు ఎన్ని తినాలి జియాగూడ మేకల మండి వేల కుటుంబాలకు జీవనోపాధి కల్పిస్తోంది అందువల్ల ఇక్కడ కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని రైతులు వ్యాపారుల కోసం ప్రత్యేక గదుల నిర్మాణం చేపట్టాలని కోరుతున్నారు వర్షాకాలంలో మండి అంతా బృదమయం అవుతుందని దాంతో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడి వ్యాపారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మండిలో సీసీ రోడ్డు వేయించి కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరుతున్నారు జియాగూడ మేకల మండి నుంచే హైదరాబాద్ లోని బడా హోటళ్లు ఫంక్షన్లకు మటన్ సేల్స్ చేస్తుంటారు ఇతర జిల్లాలకు కూడా భారీ ఎత్తున మాంసాన్ని పంపుతుంటారు మండిలో కనీస సౌకర్యాలు కల్పించి ప్రభుత్వం సహకారం అందించాలని కోరుతున్నారు ఏజెంట్లు రైతులు వ్యాపారులు